പ്രധാനപ്പെട്ട ചികലനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ദിവസം ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു വാർത്ത കേരളത്തിലെ അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലും കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഡി എം കെ തമിഴ്നാട്ടിലെ റൂളിംഗ് പാർട്ടിയാണ് ഡി എം കെ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴിവ് എം കരുണാനിധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കണ്ട പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എം കെ സ്റ്റാലിനാണ് അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ് അപ്പൊ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അവരുടെ ഒരു സീനിയർ ലീഡർ ടി ആർ ബാലു മുൻ മന്ത്രി ഒക്കെ ആണ് എം പി ആണ് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് ടു സൈൻ എ ജോയിന്റ് പെറ്റീഷൻ ഏർജിങ് ദ പ്രസിഡന്റ് റൂമു ആർ എൻ രവി കോൺഗ്രസ് എക്സ് എക്സ് എഗ്രീസ് ടു ബി ഓൺ ബോൾ വൈൽ അതേഴ്സ് ആർ എറ്റ് ടു ടേക്ക് എ സ്റ്റാൻഡ് ഗവർണറെ റീകോൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക് മൈൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഒക്കെ അണ്ണ അരിവാളിയം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് എത്തി സൈൻ ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അണ്ണ എന്നുള്ളത് അണ്ണാ ദുരൈ ഇവരുടെ ഒരു ആദ്യകാലത്തെ ഒരു സ്ട്രോങ് ലീഡറാണ് അദ്ദേഹത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗവർണറെ ഗവർണറുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗവർണറെ ആ സ്ഥാനത്ത് നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഗവർണർ എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് വായിച്ച മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഗതികളേ ഉള്ളു അപ്പൊ അത് റീകോൾ ചെയ്യണേ അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻ എന്താ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സി പി ഐ എം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് അൺഡെമോക്രാറ്റിക് സോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് ഗവർണേഴ്സിനെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ട് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആക്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗവർണേഴ്സ് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നു എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ക്യൂരിയസ് കൊളാഷോസ് റൈനോ ഹോൺസ് ആർ ഷ്രിങ്കിങ് നമുക്കറിയാം വൺ ഹോൺ റൈനോസ് ആർ വെരി പോപ്പുലർ ഇൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് സയന്റിസ്റ്റ് അനലൈസ് ടാറ്റു വർക്ക് ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ടു അസസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹോൺ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ ആനിമൽ അപ്പൊ ഈ ഹോൺസ് ഓഫ് റൈനോസറസ് അത് ചെറുതായി കൊണ്ടുവരിക അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹണ്ടിങ് ആണ് അപ്പൊ പലപ്പോഴും ആനിമൽ ഫോട്ടോസിൽ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നേച്ചർ മാഗസിൻ പീപ്പിൾ ആൻഡ് നേച്ചർ മാഗസിൻ അതിലുള്ള ഇമേജസ് വെച്ചിട്ട് റൈനോ റിസർച്ച് സെന്ററുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അവരൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് പ്രഷർ ഓഫ് ഹൈൻഡിങ് അത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് റൈനോസ് പലപ്പോഴും ഹണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന അവയുടെ കൊമ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഞ്ച് സർവൈവിങ് റൈനോ സ്പീഷീസ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസും ഹണ്ടിങ്ങും അവർ നേരിടുന്ന വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് സുമാത്രൻ റൈനോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് റൈനോ ഉണ്ട് ആഫ്രിക്ക അതൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ അവയുടെ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവ് സംഭവിക്കുകയാണ് അതുപോലെ എലഫൻറ്റ് ടസ്ക്കും ഹോൺസും അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലായിരത്തോളം ഇമേജസ് എടുത്തിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇന്നൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് യു പി എസ് സി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ആരൊക്കെ ഭരിക്കുന്നു മേജർ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ആരാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ രാജസ്ഥാനിൽ ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടാണ് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു ശരിയാണ് നിങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ളത് മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാജേഷ് പൈലറ്റിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള സച്ചിൻ പൈലറ്റാണ് അപ്പൊ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് എന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കണം എന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കണം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന് ആണ് മുഖ്യവാറ എം എൽ എ മാരുടെ പിന്തുണ സച്ചിൻ പൈലറ്റിന് പത്തോ
ഗുലാം നബി ആസാദിനെ അദ്ദേഹം നരേന്ദ്രമോദി പുകഴ്ത്തുകയുണ്ടായി പുകഴ്ത്തിയ പാടെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാറുകയും കാശ്മീരിൽ ബി ജെ പി സമ്മതനങ്ങളൊരു ഒരു പാർട്ടി ബി ജെ പി പിന്തുണ ഉണ്ടെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ടൊരു പാർട്ടി രൂപവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഡയലോഗ് സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കാത്തിരുന്ന് കാണാം കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടി കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്നതാണ് യു പി എസ് സി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ആവശ്യമുള്ള വാർത്തയല്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം അത്ര തന്നെ നെതന്യാഹു അദ്ദേഹം ഇസ്രായേൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് നെഹദ്യാഹു ഇഞ്ചിങ് ടുവേർഡ്സ് റീക്ലൈമിംഗ് പവർ ഇൻ ഇസ്രായേൽ ലിക്വിഡ് പാർട്ടി ലീഡറാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിന്റെ അദ്ദേഹം ഇഞ്ച് ടുവേർഡ്സ് റീക്ലൈമിംഗ് പവർ മുൻപ് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രീമിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഒരു തിരിച്ചുവരവിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തും ഒരു ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് പ്രീമിയർ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ ലിക്വിഡ് പാർട്ടി ഇസ്രായേൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ജൂയിഷ് അലേസും ഒക്കെയാണ് ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളത് ജോർസലേമിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു റാലി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് കാണുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ആദ്യത്തെ പേജിലുണ്ട് ഇവരെ കുറിച്ച് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സേവാ ഫൗണ്ടർ സേവാ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആണ് സേവയുടെ ഫൗണ്ടർ ഇളാബൻ ഭട്ട് അന്തരിച്ചിരിക്കുന്നു യു പി എസ് സി ഇളാബൻ ഭട്ടിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് ഇളാ ഭട്ടിന്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത പത്മഭൂഷണൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഈ ഇളാ ഭട്ടിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇളാ ഭട്ടിനെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇളാ ഭട്ട് സാമൂഹിക സേവന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇളാ ഭട്ടിന്റെ വർക്ക് അതുപോലെ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടും ആ ഒരു പശ്ചാത്തലവും മറ്റുമൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക സേവ രമേഷ് ഭട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാരേജ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ തട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റുകളും ഒക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ ദ എൽഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിയൻ പ്രാക്ടീഷണർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസും മറ്റുമൊക്കെ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അഹമ്മദാബാദിലാണ് ഇളാ ഭട്ടിന്റെ ഒരു കർമ്മ മേഖല അപ്പൊ സേവാ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ലോക്കൽ പേജുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഗവർണർ ഇസ് ട്രൈങ് ടു റൺ എ പാരലൽ ഗവൺമെന്റ് സെയ്സ് പിണറായി നാഷണൽ ലെവലിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് വാർത്ത സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഹിന്ദു നാഷണൽ ലെവലിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൽ ഡി എഫ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് അവിടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആരിഫ് ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സാഫ്രണൈസ് ചെയ്യുക ആ ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഗവർണറെ അക്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ദേശീയ തലത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള വാർത്തകളൊന്നുമില്ല കർണാടക എന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി കെ ശിവകുമാറിനെതിരെ ഒരു പ്രോബ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എഡിറ്റോറിയലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സീഡ്സ് ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു എഡിറ്റോറിയലാണ് ആദ്യത്തേത് 
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ വർഷത്തെ ഷോർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ മാക്സ്റ്റർ നോക്കിയപ്പോൾ മാക്സ്റ്ററിലും ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൽ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഒരു ലേഖനം കണ്ടിരുന്നു ജി എം ക്രോപ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സയൻറ്റിഫിക് കൺസേൺ മസ്റ്റ് ഡിക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ടു ഫാർമേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒപ്റ്റിമിസം ഈ ധര മസ്റ്റാർഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഇലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി ഇതിന് അനുമതിയും കൊടുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഫീൽഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് വളരും കൊമേഴ്ഷ്യൽ റിലീസിലേക്ക് കടന്നു ഈ ഡി എം എച്ച് ഇലവൻ അതിൽ സോയിൽ ബാക്ടീരിയ അതിൽ നിന്നുള്ള സോയിൽ ബാക്ടീരിയ അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് പോളിനേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതർ വെറൈറ്റീസുമായിട്ട് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് കുറച്ചൊരു വിഗ്രസ് ആണ് മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ സീഡ് അത് കൂടുതൽ ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഒരു ഓയിൽ ഇമ്പോർട്ടർ ആണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അനലറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്താണ് പൂർ ഇൽഡ് ഇപ്പൊ പണ്ട് കേരളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്താൽ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഒക്കെ പറയും പണ്ടത്തെ കൃഷി ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് പക്ഷെ ഇന്ന് അതേ അതേ പ്ലോട്ടിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്താൽ കൂടുതൽ വിളവ് കിട്ടും കാര്യം എന്നാൽ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ ഈ ചാരോ അതും ഇതൊക്കെ മാത്രമേ ഇടത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതല്ല സാഹചര്യം ഇപ്പൊ സാഹചര്യം മാറി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട വളവും മറ്റും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഈ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സ് ഫുഡ് ക്രൈസിസിനെ നേരിടാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് കാരണം ഉക്രൈനിൽ വാർ നടക്കുന്നു പ്രോബ്ലംസ് നടക്കുന്നു ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ നമ്മൾ ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ടോപ്പ് സയൻറ്റിസ്റ്റും അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്പേർട്സും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അപ്രൂവൽ മസ്റ്റാർഡ് സീഡിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിനെ സ്നാഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവർ ക്ലിയർ ചെയ്തത് ബീറ്റ് ബ്രിഞ്ച അതൊരു ബീറ്റ് ബീറ്റ് കോട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പിന്നീട് ബീറ്റ് ബ്രിഞ്ചാൾ വരുന്നു രണ്ടായിരം ജി എ സി അപ്രൂവൽ കിട്ടുകയുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷിനൊക്കെ ശേഷം പലപ്പോഴും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ക്രൂട്ടിനി ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ നടന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നത് അല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായകമാണ് ഇവിടെ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൺസ്യൂമേഴ്സിനും കസ്റ്റ അതുപോലെ കൃഷിക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ലോൺ എക്സെപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ ലെഫ്റ്റ് ബ്ലോക്സ് വിൻ ഇൻ ഡെൻമാർക്ക് ഡിഫൈസ് ദ ട്രെൻഡ് ഓഫ് ഗെയിംസ് ബൈ ദ റൈറ്റ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ഡെൻമാർക്കിൽ അവിടെ ഡെൻമാർക്ക് വോട്ടേഴ്സ് ഡിഫൈഡ് ദ റീസൺ ട്രെൻഡ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റ് വിങ് ഇലക്ട്രൽ ഗെയിംസ് ആൻഡ് റിവാർഡ് ദർ സെൻറ്റർ ലെഫ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മെറ്റേ ഫ്രെഡറിക്സൺ ഇൻ ട്യൂസ്ഡേസ് പാർലമെൻ്ററി ഇലക്ഷൻസ് യൂറോപ്പിലൊക്കെ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ കയറി വരുന്നത് വലതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ തീവ്ര നിലപാടുകളുള്ള അല്ലായെങ്കിൽ പലപ്പോഴും മൈഗ്രേഷനെക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന പാർട്ടികളാണ് അതിൽ നിന്നും ഭിന്നമായിട്ട് ഡെൻമാർക്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രസീലിലും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ അധികാരത്തിൽ വരികയുണ്ട് സോ ഒരു ലെഫ്റ്റ് വിങ് ബ്ലോക്ക് രൂപപ്പെടുന്നു മെയിൻ ലാൻഡിൽ ഡെൻമാർക്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയലിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് അപ്പോൾ നെയ്ബറിങ് നോർഡിക് കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള സ്വീഡനിലും മറ്റുമൊക്കെ അതുപോലെ
അധികാരത്തിൽ വന്നു സ്വീഡനില് ദ സെന്റർ ലെഫ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ റൈറ്റ് ടു ഗവൺമെന്റ് ബാക്ക്ഡ് ബൈ എ പാർട്ടി വിത്ത് ിയോനാസി ഒറിജിൻ എന്താണ് ഈ ന്യൂനാസി ഒറിജിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നാസികൾ ആരാണ് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നാസികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ന്യൂനാസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ന്യൂനാസിസ് ന്യൂനാസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സ്ട്രീം വ്യൂ ഉള്ളതായി ഇപ്പൊ മൈഗ്രൻസിനോടൊക്കെ വളരെ അനുകൂലമല്ലാത്ത നിലപാട് എടുക്കുന്ന മണ്ണിന്റെ വക്കൽ അതൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ന്യൂനാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റൈറ്റ് വിങ് പൊളിറ്റിക്സ് വളരെ ശക്തമാകുന്ന യൂറോപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടികൾ അധികാരത്തിൽ എത്തുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഹിന്ദു എന്ന് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗുജറാത്ത് അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഡിസംബറിൽ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച ഗുജറാത്ത് നടക്കുകയാണ് ന്യൂ ഹൈബ്രിഡ് variant of mustard adine kuriche vindu or story ningal vaaikka and importance endana significant endana dmh ila i cannot tell you hybrid ila dmh ila why are some activist groups are opposing the commercial release of the crop ella karyangalum parayunnundu etra transgenic crops inde ila ipo cultivate cheyunnundu ee karyangal ekka thane ivide ee lehanathil koduthittundu 37% സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ബാറ്ററി ഹെൽഡ് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കോൺട്രവേഴ്സൽ ആകുന്നതിനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ള എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബീസ് വന്ന് പോളിനേഷൻ ഒന്നും നടക്കില്ല അപ്പൊ അത് എൻവയോൺമെന്റൽ കാസ്ട്രോസ്ട്രോഫീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് സ്വദേശി ജാഗ്രൻ മഞ്ചു ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് we want to be india's defense partner of choice in the us official parnirikkunna oru vaartha appam germany's call for human rights meet may test india's stance on iran human rights council indian diplomacy is faced with additional challenges germany's foreign minister annalena berok has demanded a special session of the council on iran's crackdown on peaceful protesters iran lipo e peaceful aid samaram nadakkunna varku edire crackdown nadakkunnundu erala aalukal kollapettu germany paranjirikkunnathu adu human rights violation aanu nil kondu varunnu pakshe iran vaayittu namakku oru nalla relationship aanu iran kayil oilum mattu okku nammal vaangunnundu appo indiyade oru stand timing of the german minister's demand for a special sitting has come at an inconvenient phase as the session for the universal periodic review will be held on held from november 7 to 18 nanu paranjittu adutha page like pogam karyavaya varthagal illa വയർ എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിനെതിരെ മാസികക്കെതിരെ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോലീസ് ടു ഹോൾഡ് ഇമ്പാർഷ്യൽ പ്രോബ് ഇൻ ടു ദ കംപ്ലൈൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വയർ ദ വയർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനെതിരെ ന്യൂസ് പോർട്ടലിനെതിരെയുള്ള കംപ്ലൈൻസ് ഇതിൽ പോലീസ് നടപടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പൾസിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള നടപടികൾ എടുക്കാവുള്ളൂ എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ഫോർ ലാക്ക് സജഷൻസ് ഉണ്ട് 
കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തും എന്താണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നോട്ട് തയ്യാറാക്ക വട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇൻ എ കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ നോട്ട് തയ്യാറാക്ക ഗോവ മാത്രമാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള നിയമങ്ങളാണ് അതാത് വ്യക്തികൾക്ക് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഒരു യതിഷ്ഠ് എത്ര വിവാഹം കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഹിന്ദുവോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യനോ ഒന്നിലധികം വിവാഹം കഴിച്ചാൽ തെറ്റാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാം മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലധികം ചിലപ്പോൾ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല കാര്യം അവിടെ ശരീരത്തിൽ ലോയാണ് അപ്പൊ പല ആളുകൾക്ക് പല ലോ എന്നുള്ളത് മാറ്റി വൺ ലോ ഫോർ ഓൾ എന്നുള്ളതാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ ഇവിടെ കാണുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പൊ ചില മതത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വത്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികൾക്ക് പോലെയുള്ള അവകാശം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇല്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ മെരിറോയ് അരണ്ടുതോറോയുടെ അമ്മ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഒടുവിൽ അപ്പന്റെ സ്വത്തിൽ അവകാശം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും അത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കിട്ടിയ സ്വത്തിലാണ് അപ്പന്റെ സ്വത്ത് അപ്പന് വേണേൽ ഇഷ്ടദാനമായിട്ട് വേറെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണേലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് പല കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ ഈ ലോസ് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് ശരിയല്ല അത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടണം അതുപോലെ പോളി ഗമി ആൻഡ് പോളി ആൻട്രി എന്താണിത് ബാനിങ് പോളി ഗമി ആൻഡ് പോളി ആൻട്രി ടു സെയിം ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് ഫോർ മെൻ ആൻഡ് വുമൻ പല കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും പല പ്രായത്തിലാക്കലും ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് പല ഭാര്യമാരാകാം ഒരാൾക്ക് പല ഭർത്താക്കന്മാരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ട്രൈബൽ ബെൽറ്റുകൾ അവർക്കിടയിലേക്ക് ഇത് വളരെ കോമൺ ആണ് ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ ഭാര്യ ആണ് തോന്നുന്നതാണ് മനാ വില്ലേജ് ഓക്കെ യു സി സി പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിന് ആളുകൾ അവിടുത്തെ വില്ലേജിലെ ആളുകളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സജഷൻസും മറ്റും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊന്നും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസർ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വാർത്ത പലപ്പോഴും സർക്കാരിൻ്റെ ഖജനാവിന് ഭാരമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ സബ്സിഡി എങ്കിൽ പോലും വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കസ്റ്റ കൃഷിക്കാർക്ക് വളം മറ്റും ലഭിക്കാൻ ഇത് സഹായകരമാവുന്നു പഹാരി എത്തിനിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആഡ് ടു ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു സ്ഥിരം പാറ്റേൺ ആണ് നേരത്തെ ഇപ്പൊ വരാറില്ല ഒരിടത്ത് ട്രൈബിന്റെ പേരിടും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇടും ഒരു നാലഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കും ഇപ്പൊ പഹാരി ഓർഡത്തുണ്ടല്ലോ അത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നോട്ട് ചെയ്യുക പഹാരി ട്രൈബ്സ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ സ്പോർട്സ് പേജ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ന്യൂസ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ഗവർണർ രണ്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് മൂന്ന് പഹാരി ട്രൈബ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയം യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് തയ്യാറാക്കും എന്നാൽ മലയാളം ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ വാല്യുവേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ പേപ്പർ അയച്ചിട്ടു